Dit is vandag donderdag 15 september. Welkom by vandagse luistermeditatie. Ons tekst van vandag kom uit Exodus 32. Ek nooi jou om iwers te gaan sit waar het stil is en jy die Heere kan ontmoet. Krijg er is een glas water en ook een kers. As jy doopkers het, kan jy dit bring of enige ander kers. Krijg jy nog wat jy nodig het vir hierdie ontmoeting met die Heere. Nooi jou om recht op en gemakkelijk te sit en dan met jou voete stevig op die grond. As jou voete op die grond sit, raak bewust van jou geankerdheid en jou verbondenheid aan die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ek nooi jou nou om bewust raak van jou asemaling. Wetende dat Godse asem, sy gees, die lewe in elkeen van ons gee. Ontvang ook die klanke van hierdie dag om jou, dat wat reeds daar is, as geskenk van Godse teenwoordigheid. Jy is hier. Ek is hier. Ons is hier. Amen. Die verhaal van die gouwe kalf in Exodus 32 bly een van die tragische verhale van die volk en kom onderstreep hulle kortsichtigheid. Lees saam met my Exodus 32 vers 1 Toe die volk sien dat Mooses stalm en nie van die berg afkom nie, het hulle om a Aaron saamgedrom en vir hom gesê, kom ons maak vir ons God, dat hy ons kan lei. Hierdie man Mooses het nou wel vir ons uit Egypte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom gewoord het nie. Voor die rest van hierdie verhaal kan een mens baie sê en uit verskillende hoeken kyk. Een van die beste opskrifte oor hierdie verhaal het ek iwers raak gelees, die dag toe God sy mind gechange het. Die oomlik toe Mooses sy rug draai en een bykie lang talm na hulle sin, het hulle besluit om vir hulle een eie God te maak. En ek kan my nie die toren die woede van God indink nie. En dit is ook te verstaan dat God dan vir Mooses sê dat hy hulle wil vernietig. Mooses pleit by God en hy herinner hom aan sy verbintenis, herinner hom aan sy verbond, en sy belofte om die volk so baie soos die sand aan die see te maak. En dan kom God met die verrassende tweede kans. Lees saam met my, ek so dis 32 vers 7 tot 14. Toe sê die Heere vir Mooses, klim van die berg af, want jou volk wat jy uit die gypte laat wegtrek het, het iets vreesliks gedoen. Hulle het gauw die pad verlaat wat ek vir hulle aangewees het en hulle het vir hulle beeld van een bulkalf gemaakt. Nou aanbid hulle om en bring vir hom offers en sê hier is jou God wat jou uit die gypte uit laat trek het. Verder het hy die Heere het, het die Heere vir Mooses gesê ek het gesien dat het een opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk Ek wil hulle vernietig, vir jou sal ek dan tot een groot nasie maak. Maar Mooses het by die Heere sy God gepleit en gesê, Heere, waarom is u toornig op die volk vir wie u 
dier die groot mag en met krachtige dade uit Egypte bevry het. Waarom moet die Egyptenaars kan sê, hy die Israelite bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig? Laat die toren bedaar en wees die volk genadig. Moet toch nie die ramp oor hulle laat kom nie. Denk aan wat jy met die eet beloof het aan die dienaars, aan Abraham, aan Isaac en Israel, toe jy vir hulle gesê het, ek sal jylle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele land wat ek aan jylle beloof het, sal ek vir jylle nageslag gee, om vir altyd in besit te neem. En toe het die Heere daarvan afgesien, om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te breng. Jeg, wat voor ons afspeel is, dat Godse liefde en sy genade groter is as sy toren. Klaarblijkelijk was hierdie prentjie, wat die volk van God gehad het, ook maar beperk. Alle prentjie oor God, baie klein. Met God, wat die volk weer nog een kans gee, kom wees hy sy hart vir hulle. Ek wil jou nooi om vir oomlik te dank wat hierdie gedachte van God wie sy liefde en genade groter is, is as sy toren persoonlik vir jou beteken. Dank vir oomlik jy oorna. Wanneer Mooses God herinner aan die verbond, herinner hy om dat God die eerste tree na hulle te kom gee, voordat hulle kon kies, kon vraag. Ons is nie minder skuldig as Godse volk nie. Net soos hulle vergeet ons bitter gauw. <laughs> Daarom het God vir ons tekens gegeen om ons ook te herinner dat hy omself aan ons kon verbind, dat sy genade groter is as sy toren. En die teken wat ons dra is die teken van die doop. Ek wil jy nooi om jou hand in die water te druk vir oomlik en al sommer net aan jou voorkop te raak, jouself te herinner dat jy gedoop is, jy kan die kers aansteek en dat jy in die oomlik, in die stilte, Dan sal dink dat jy aan die Heere behoort, wie sin jy is.
Luister saam met my na die tes, hy liet, stay with me, remain here with me, watch and pray. Dankie Heere dat u liefde en u trouw groter is as u toren, ook in my eie lewe. Dankie vir u eerste tree na my en dankie vir u teken van u doop, dat u my telkens kom herinner dat ek aan u behoort, dat ek u aan kan vasthou, vooral wanneer het donker is en ek twyfel. Amen. Oh,